Jungs und Mädels und willkommen zum ersten Spieltag der NPBL. Wir sind dran gegen den guten Blacklink und mit Joyce Mask. Wir hatten gerade ein paar Verbindungsprobleme, weil der Bot blöd, äh, der ein bisschen spät dran war und ich eine Regel von einem anderen Event geholt habe und wie das irgendwie da nicht funktionieren wollte. Aber ja, wie ich mir gut mit Joyce Mars, unser erster Spieltag. Äh, rein on paper, so beim Team Prep, fand ich eigentlich, habe ich ein ganz gutes Matchup, also kann mich nicht beschweren. Pandras ist halt ein Beast gegen ihn. Aber am Rest muss man halt gucken, wie es letztendlich aus ausspielen lässt. Und ja, bin mal gespannt, was er da so bringt. Aber ja, ich habe kein Teambilder. Genaues Team findet ihr in der Beschreibung. Aber ich werde nochmal in der Team Preview kurz drüber scannen, was ich so dabei habe, damit ihr da auch eine Ahnung habt, wie ihr, ähm, ja, wie es losgehen kann. Okay, anscheinend müssen wir nochmal suchen. Okay. Äh, ja, Cut, bis wir in der Team Preview sind. Also dann sehen wir uns da. Okay, oder sind wir mit der Team Preview? Schauen wir mal, was er dabei hat. Er hat dabei Dragapult, Kramor, äh, Arcanine, Viperia, Roserade und Sneevel. Okay, keine große Überraschung, zumindest die Mons angehen. Könnte natürlich noch ein paar Überraschungen was angehen, was die Sets dabei ist. So, kurz für mich. Ich habe natürlich äh, Heavy Dubits Thunderous dabei mit einfach nur 4 Attack, U-Turn, Thunderbolt, Grass und Psychic. Dann physisch defensives Miltank, das heißt, du hast Player of Steel, Frog, Milk Drink. Äh, physisch offensives äh, Lucario mit Life Orb, Close Combat, Medium Mesh, Bullet Punch, Sword Dance. Spezial defensives Dagon mit Moonblast, Nature's Menace, Taunt und Defog. Dann Scarf Hanami mit Wow Whip, Triple Axel, Knock Off und U-Turn. Und zu der Letzte Assault Vested äh, S. Cavalier mit Megahorn, Iron Head, Knock Off und Close Combat. So, Leads. Könnt ihr euch einfach Dragabot leaden, weil es fix ist und er gegen, eigentlich gegen alles U-Turn kann. Äh, andere Leads, die ich sehen könnte, wären Roserade für Hazards und, und, und das, äh, Dings, Rapier für Hazards. Theoretisch könnte auch Sneebelin, einfach nur weil es eine als scary sein könnte. Falls er, also falls er mit Drago liegt, wäre natürlich Hanami, äh, Dagon für mich am besten. Äh, Hanami nicht unbedingt. Ähm, ich könnte auch mit dir liegen. Gegen was bist du schlecht? Du wirst eigentlich nur gegen. Ja, ich glaube, ich würde einfach mit meinem Fini liegen, um einfach so ein Drago zu blicken, weil das ist eigentlich gut gegen alles. Außer so sowas wie Roserade. Im Rest kann ich eigentlich umgehen und gegen Rosary habe ich einen ziemlich guten Switch in mein Eskavalier. Weil es hat Overcoat für Sleep Powder und es ist natürlich Assault Vested, gibt keinen Bauch mehr. Besser zu machen könnte, wäre Leech Seed oder Hazards legen oder so ein Kram. Aber ja, wie gesagt, gegen 5 von 4 gut zu sein, nehme ich mit. Nehme ich auf jeden Fall mit. So, da sind wir. Green Mo heißt anscheinend. Okay, ich kenne nur, kenn nur den Namen Black Link. Und schau mal, was er hier gegen uns hat. Er leadet mit. Flammatron, das klingt nach Arcanine. Okay, das klingt schon mal ganz gut. Ich habe leider keine Water Attack, aber das weiß er natürlich nicht. Das weiß er natürlich nicht, deswegen wird er wahrscheinlich Angst hier erstmal haben. Er hat Bedrohung, das ist schon mal vernünftig. Ich habe Inner Focus, deswegen auch auf Lucario, damit ich halt alles tanken kann. So, Bedroa ist vor meinem Feld losgegangen. Ich glaube, das heißt, dass er schneller ist als ich. Ähm, das heißt für mich, wenn ich da mal gucke, dass er auf jeden Fall Speed Investment ist, weil wenn er null Speed hätte, dann wäre ich schneller. Dafür habe ich nicht ein bisschen Speed reingemacht. So, wenn er jetzt für Wild Charge versucht zu gehen, wie will der natürlich das machen? Wenn er Max Attack Adamant ist, würden wir so um 50% reden. Will ich das tanken? Will ich eigentlich nicht. Ich würde erstmal scouten und in meinen Miltank gehen, falls er für Wild Charge direkt gehen will oder sowas. Miltank ist für Steph, ich kann... Nein, er switcht raus, er hat Angst. Okay, ist fair. Er geht raus in Twin Rover, was dann wahrscheinlich sein Roserade ist. Jo, da ist Roserade. Gut, ich hätte einfach einen Attack raushauen können, aber wie gesagt, ich bin noch nicht sicher, weil manchmal triggern Attacks auch andersrum. Da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz auf dem Stand. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass Akkan schneller ist als ich momentan. So, da ist Roserade. Ähm, ja, Roserade kann eine Menge machen. Ich gehe einfach, wie erwähnt, direkt in das Ding rein. Wie gesagt, Spikes, Leech Seed, Menge Sachen können hier passieren. Aber falls es ein Attacking Move oder Sleep Powder ist, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Sleep Powder ist eh, also zum einen habe ich Overcoat und zum anderen natürlich das Feld draußen. Deswegen, äh, kein großes Ding. Aber ich wollte einfach mal scouten hier, falls es doch ein... Äh, ein offensiveres Arcanine sein sollte. Was hat er da von mir predicted, um fair zu sein? Wenn er Arcanine leadet, hat er vielleicht mein Serena predicted? Oder mein, mein Escavalier? Wahrscheinlich. Da ist der, da ist der Leech Seed. Okay, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Da ist der Leech Seed. Äh, können wir den schon mal rausnehmen. Äh, jo, macht auch meistens Sinn, dass er dafür geht. Leech. Außer ich wäre selbst dabei gewesen, dann wäre es natürlich doof. So, Arcanine ist natürlich sehr wahrscheinlich. Ich gehe einfach für einen Knockoff. Falls er Boots hat, will ich die loswerden. Dann kann ich Rocks legen und den ganzen Shenanigans. Und jo. Er wird zwar nicht so viel Damage davon nehmen, obviously mit Intimidaten Kram, aber niemand mag hier einen Knockoff zu tanken. Und da fühle ich mich eigentlich ganz gut. Fühle ich mich eigentlich ganz gut und sicher, den mal zu drücken. Knockoff ist immer gut. No, falls er jetzt einfach mal Max HP wäre und ich mit, mit einem Knockoff, dann würde ich trotzdem noch so. Oh, nicht schlecht. Okay, jeden Kram und tatsächlich hat er Rocky. Egal, was er ein Item hat, wir werden es loswerden. 
Egal, ob es ein Item mehr hat, wir werden es loswerden. Da ist ein Knockoff. Und das hatte Lefties. Okay, wird natürlich jetzt wieder. Das hat so äh, 25% rum gemacht. Plus, minus ein bisschen. Das heißt für äh, Corvenite uns. Das heißt für Corvenite, wenn das so um die 25% macht. Ja, das ist der. Ja, schon Fistdev. Könnte Fistdev investieren. Auf jeden Fall nicht, nicht Zero Fist Dings Speed. Gedöns. So, geht wahrscheinlich für die U-Turn. Ähm, oder Brave Bird oder sowas. Ich gehe einfach mal in mein Gojo. Er kann auch für Rocks gehen, nur so schnell Elegance. Aber ich mache einen offensiven Switch. Weil ein freier Switch in mein Thunderous ist immer gut. Entweder geht es mir Momentum oder eine Menge Damage. Und jetzt nichts wirklich, wo ich Angst habe. In der Verwurf gab geht kein Problem. Toxic ist sehr unwahrscheinlich. Also Toxic geht gar kein Toxic. U-Turn könnte gehen, ist natürlich Resisted dann für mich. Könnte ins Nebel gehen, so, so Kram machen, aber es gibt mir dann meine Rocks. Mit Miltank. Äh, wenn er für ja, Brave Bird, Body Press, kein Problem alles. Kann auch für Roos gehen. Eine Menge Sachen können hier passieren. Und ich finde Thunderous ist eigentlich overall ganz nice. Macht noch nicht so viel Pressure, aber wie gesagt, sein Team ist noch sehr healthy. <lacht> knock schaden ist nicht der erste Schaden, den wir gemacht haben gegen sein Team jetzt. Und jo. Wir gehen wieder raus. Tschüss, Escavalier. Hallo, Gojo. Wie ihr schon seht, ich habe mit, mit der äh, Yuji zu Kaisen Thema gegangen und das U-Turn. Okay. So, so ich, das Play war zu erwarten. U-Turn, das hat, äh, war kein Crit. Wie viel Damage hat das gemacht? Wir wissen, ob ein äh, Set wird halt nur Zero Attack haben. Selbst wenn er ein, äh, ein Setup-Set ist, wird er Zero Attack haben. So, Sneebel wird jetzt wahrscheinlich reinkommen. Würde ich jetzt zumindest erwarten, oder Drager potenziell könnte auch reinkommen. Einen vom Beuden. Und jo. Wenn wir ein Dragapult werden. Also, Sneebel hätte ich tatsächlich lieber, weil ich will hier nicht, dass er ein Dragapult geht und einfach durchgehen, jetzt hier die ganzen U-Turn, U-Turn, U-Turn Gedöns macht. Das wäre ein bisschen nervig. Aber, äh, ja, können wir dann erstmal nicht verhindern, weil, wie gesagt, Thunder ist sehr wichtig. Den möchte ich auf jeden Fall nicht gegen Dragapult drin lassen. Weil ich bin leider nicht effektiert von dem Terrain. Das heißt, sowas wie ein äh, Draco könnte mich auf jeden Fall killen, wenn er äh, Specs ist, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, würde mich auch nicht, Spe nicht Specs killen, weil Thunder ist halt like, durchschnittlichen Bulk, würde ich sagen. Ist nichts Besonderes, also für ein offensives Mod natürlich. Äh, aber Dragapult ist auch nicht so stark auf der Special-Seite, um fair zu sein. Ne? No, no, Race hat Undead und Draco, ja, Draco würde mich mit Choice Race garantiert killen. Und da ist Nibel, ja. Das war zu erwarten. Und jo, wie schon vorher erwähnt, da gehen wir unser gutes Miltank. Ich mache eigentlich den Hit-Tank, sollte. Ihr wart hier in Knockoff. Ist eigentlich sehr wahrscheinlich. Ich werde einfach auf meine Stealth Rock gehen. Und jo. Dann gucken wir, ob er dann Kramo direkt geht, um das zu defolgen oder so. Hat natürlich mehr Optionen, aber wenn er dann geht, gehe ich wieder in meinen Dings und dann wird er auch nicht für U-Turn gehen, wenn er defolgen will. Und dann kann ich wieder ein bisschen Offensive Pressure machen. Aber ja, gucken wir mal einen Miltank raus und kalken mal. Was könnt ihr hier doublen, wenn er Miltank erwartet? Eigentlich keine guten Double wirklich da rein. Keinen wirklich richtig großen Double da rein. Äh, Sneasel. So. Wir können sein, wir können Boots haben, wir können einiges haben. Ich will, bin die ganze, ich will die ganze Zeit das Level auf 50 ändern, weil das so in den Standard liegen so ist. Aber ich muss mich gewöhnen, nein, wir sind hier äh, in der MPBL, die wird auf Level 100 gespielt. Nein, ich muss, ich muss die Sets nicht ändern, die sind schon standardmäßig auf 50. Äh, die sind schon standardmäßig auf 100 und das ist natürlich richtig. So, unser Gegner überlegt hier ein bisschen. Äh, selbst ein Bandit Low Kick würde mich nicht two-hitten, deswegen ist Miltag eigentlich sehr safe hier. Knocker würde natürlich, wenn er Bandit ist, eine Menge Damage machen, einmal so und für mein Leftovers für den, was schade ist. Aber nichts, was hier das Ende der Welt bedeutet. Vor allem, wenn er nicht beendet ist. Sehen wir hier. Low Kick, okay, ja. Wie viel Damage macht das? Bing, bong, bang. Das waren Quick Math 76, 176 mit Low Kick. Das ist beendet. Das ist ein beendet Low Kick. -Nebel. Low Kick und wir sehen ein Band. Jo, also wir sehen schon, er spielt sehr aggressiv. Er predictet gerne. Müssen wir schauen, ob wir das später ausnutzen können. So, Low Kick würde ich natürlich hier two hitten. Das wollen wir nicht. Äh, Milkring ist sehr offensichtlich hier. Aber ich mach's trotzdem. Alles nicht unbedingt sichtlich. Ich könnte auch Rocks gehen und so ein Kram. Bla bla bla. Ihr wisst, Play Rough würde ich nicht one-hitten hier. Ich würde auf den Milk Drink gehen und so, schauen, was er machen will. Er geht Switch nochmal raus in sein Twin Rover. Das war das nochmal. Das hat man schon gesehen. Das war sein Roserade. Okay. So. Roserade. Wir können hier unseren Zyklus ständig wiederholen. Mm, aber ich will jetzt hier meine Staff Rock haben. Weil ein Roserade. Ich erwarte hier nochmal ein Lizzie. Wie gesagt, er ist sehr. Oder, oder Hazards. Ich glaube nicht, dass er für einen Attack geht, weil er ist sehr. sehr trigger-happy, was seine Predictions angeht. Er hat bisher noch, glaube ich, die einzigen Safe Plays, die er gemacht hat, bisher waren U-Turns. <lacht> sonst hat er bisher noch keinen einzigen Safe Play gemacht. Und ja, gut, wenn man Hard Switch als Safe sieht, vielleicht auch. Aber ja, sonst war, alle, alle Attacks, die er gemacht hat, waren Predictions auf meinen Switch. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Da ist die Sludge Bomb. Also diesmal macht das nicht. Macht hier guten Damage. Sehr guten Damage auf jeden Fall. 
Ist auch schneller als ich, wie man sieht. Und diesmal hat es geklappt. Ich habe zum Glück noch mal Leftovers. Das könnte wichtig sein. Und jo, von dem Damage, mal sehen, ich war voll. 160, das waren 9. 249, glaube ich. Na, ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall über 200 Damage. Rosarade, Offensivgedöns. Ähm, ist der... Warte mal. Ich war, bei, ich war voll nach dem Bildring auf jeden Fall. Und ich war bei 100 irgendwas rum. Das heißt, er hat über... Er hat über 200 Damage gemacht. Ist der Spex, der Boy? Da ich noch Fini hab, werde ich das nicht für Milk Drunkie geben. Weil er wird meinen... Ja, raus switch predict nee, für die oder Hazards hier. Ich will keinen Fall nochmal für Starchbrock gehen. Jetzt mache ich mal nicht Safe Play, jetzt mache ich mal eine Prediction. Äh, ja, wie erwähnt, er geht für Seed. Mist sogar, das ist natürlich nice für uns. Aber wie schon erwähnt, <lacht> das war Zero Chance, dass er dann auf den Starchbrock geht. Ähm. Blop, 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 Miltank wieder voll. Und wir haben die Rocks draußen, das freut uns natürlich. Das freut uns natürlich, dass das geklappt hat. So, jetzt können wir natürlich wieder in Eskavalier gehen, er geht für Seed, bla bla bla. Shenanigans, kriegt zwei Turns Lead da raus. Ich kann auf einen Knock-Off gehen, ich könnte auch in andere Sachen gehen. Ich könnte auch einfach in dich gehen. Äh, weil Sludge Bomb ist kein Problem. Ja, ich glaube, ich würde mal in Lucario einfach gehen. Weil der ist der Lead Seed. Ah, Sludge Bomb ist natürlich egal, Lead Seed ist egal. Spikes ist egal. Ist ein bisschen offensiver, weil von dem einen Close Combat tankt niemand so gut. Oder Medium Ash in dem Fall. Und ich kann ein bisschen den Leech Damage rumdistributen hier. So, Lucario gegen Roserade. Medium Mesh, hat eine, wenn er auf sie sein sollte, eine Chance, ihn zu Oakone. Aber ich hole uns mal Corviknight raus, der fürs Death ähnlich zumindest ist. Wenn auch nicht voll fürs Death, vielleicht ein bisschen Phosphor Death, aber Close Combat tötet ihn halt auch. Ähm, das weiß er auch. Medium Mesh wäre nicht genug, weil ich den Race bekomme. Ich könnte auch für einen Sword Sense hier gehen, um fair zu sein. Ich glaube, das mache ich mal. Er könnte, Leech, er könnte Sleep Powder haben. Aber wie gesagt, erwarte ich eigentlich nicht, dass es ein Set hat. Und da ist Flammatron. Das war sein Arcanine. Jo, Ultimate ist mir egal. Wie viel mache ich denn so gegen einen Arcanine? Wie viel Damage mache ich denn so gegen Arcanine? Äh. Close Combat würde ihn O'Cone, wenn er offensiv ist. Er könnte halt, wie gesagt, offensiv sein. Könnte, wie gesagt, am besten gegen Fini rausgeswitcht. Der hat Angst vor dem Water Move gehabt. Bla bla bla. Will ich das hier schon risken? Will ich das hier schon risken, dass er da direkt reingeht? Ja, da könnte einfach vergessen haben, dass in der Fokus den blockiert. Ich gehe für Close Combat. Ich riskiere es. Er könnte schneller sein als ich. Wenn er sehr speedy ist, könnte er schneller sein als ich. Weil Arkane hat einen höheren Base Speed als Lucario. Hat einen höheren Base Speed als Lucario. Ich könnte versuchen, fancy zu werden und hier in seinen Dragapot zu switchen. Wäre auch okay. Ja, mein, werde ich okay. Aber, wie gesagt, ich gehe schon ein bisschen Risiko ein damit. Okay, er ist schneller als ich. Er ist wirklich offensives Arcanine. Er ist sehr offensives Arcanine. Wie gesagt, war mein erster Hunch am Anfang doch richtig. Aber, wie gesagt, dann rausswitchen. Wie gesagt, er macht ein paar Plays, die ein bisschen, also, mh, zumindest für meinen üblichen Playstil fragwürdig sind. Aber bisher klappt es auf jeden Fall. Deswegen, was soll ich da groß machen, ne? Wenn es gut für ihn ist. Gehe ich nochmal in Gojo hier. Und einfach mal scouten, ob er jetzt hier nochmal für Extreme Speed oder Flabits geht oder sowas. Ich gehe einfach mal für die U-Turn und kann dann zur Not nochmal einen Fini switchen oder einen Miltank. Ah ja, er hat die Boots. Stimmt, er hat die Boots. Er hat keine Death Rock Damage bekommen. Er hat Boots. Boots. Und er ist schnell. Er hat Boots, er ist schnell, aber nicht schneller als äh, Dings. Als mein guter, äh, guter Thunder ist hier. No. Wie gesagt, er könnte hier durchaus drin bleiben. Er könnte hier durchaus drin bleiben. Weil hm, Thunderbolt würde nicht genug machen. Thunderbolt würde nicht genug machen. Ne, das wird aber trotzdem raus. Gut, wir kriegen Momentum. Das freut mich. Ah, der ist neu. Der ist Argerock. Argerbolt, okay. Der Rocks Damage, der geht immer in Rocks Damage. Gut. Da haben wir unsere U-Turn. So, und jetzt die Option. Gehen wir in unser Fini wieder. Mm, ja. Eigentlich am safesten hier nochmal in Fini zu gehen. 
Ah, wie sieht mir das Slush hätte auch mein vielleicht mein Dings breaken können, mal breaken wollen, mein äh, ja, es ist Watch My Jigger. Äh, Serena. Das wird auch gewesen sein, dass er da. Oh, oh, Disconnect. Warum disconnecten wir hier? Meine Connection noch da. Mein Ladenplay klappt zumindest noch. Was ist hier passiert? Ich bin noch hier. Battle in Ladenmaut. Ich bin da. Was passiert? Yikes. Äh, ja gut. Ähm, ich cutte, bis wir wieder da sind an dem Punkt, wo wir gerade aufgehört haben. Okay, hier sind wir wieder zurück. Äh, genau, hat alles ganz gut geklappt. Äh, Mittag hat ein bisschen chip hingegen, weil der Seed miss haben wir dann einfach ein bisschen andersrum gespielt. Aber ja, wie erwähnt, wir switchen hier in unser Fini. Und jetzt die Frage, ähm, Double ist wahrscheinlich nicht worth it, weil wir wieder halt U-Turn haben. Äh, ob wir hier Roserade predikten wollen. Und falls ja, äh, könnte wieder in sein Dings gehen. Ich glaube, ich würde einfach Nature's Madness mal drücken. Um sein Roserader zu predikten oder Kramer irgendwas zu predikten halt. Äh, weil ein Eisbeam könnte natürlich auch hier kommen. Und oh, ich mache mir nicht so viel Sorgen, was der das Ding hier machen will gegen mich. Und genau. Ich werde auch Double können. In, also die hier Double wäre wär albern, weil ich habe Horn tricken können, war eine Überlegung, die ich jetzt hatte, während dem Recreation, weil kann ich kann halt nicht richtig ziehen, ich werde mit Roserade. Aber da würde er halt selber switchen auf jeden Fall, weil warum soll er drin bleiben, wenn halt er weiß, dass er getornt ist und ich kann einfach in meinen Eskivalier gehen, kann in Ark hineingehen und bla bla bla. Ich glaube, nicht, das kriege ich aber sicher Damage auf irgendwas gerade mal. Jo, da ist die U-Turn. Schauen wir, wie Damage ist er physisch oder speziell. 37 runter auf, das waren 27 Damage. Das heißt, in der Kalk mit meinem Fini hier gegen Dragapult 27 Damage. Das ist nicht, das ist physisch. Das wäre, wenn er Minus Attack Zero Dings wäre, oder Mix halt zumindest. Auf jeden Fall ist er nicht äh, Minus Attack. Weil Minus Attack mit Zero bla bla würde maximal 26 machen. Das heißt, er ist wahrscheinlich Mix dann, würde ich sagen. Weil wenn er Attack Invested wäre, wäre jetzt auch nochmal eine andere Geschichte. Wenn er Attack Invested wäre, ja auch nochmal eine andere Geschichte. Würde wahrscheinlich auch... Na, 27 ist wahrscheinlich auch ein Roll, den er trotzdem kriegen könnte. Mit einem, ja. Ne, wenn er Attack Invested ist, dann könnte er 27 nicht bekommen. An Damage. Würde er mindestens 30 machen, wenn er jetzt Max Attack wäre zum Beispiel. Also muss er in irgendeiner Weise Mix sein. So, schauen wir uns mal das Item von Roserade an. Es ist Black Sludge. Es ist nicht Black Sludge. Okay, es ist irgendwas Verrücktes noch. So, er kann jetzt hier einfach wieder Leech ziehen auf mein äh, Rigo. Das wäre okay. Ich kann auch Synthesis drücken oder so ein Kram. Er hätte jetzt hier ein paar Optionen. Jetzt hier eine Option, weil bisher können wir nur zwei Moves. Leech ziehen und Sludge bomben. Wir wissen immer noch nicht, ob er Hazard hat oder sowas. Auf jeden Fall haben wir da schon mal ein bisschen guten Damage dann. Und er hat auch keinen Hazard. Ne, Kramer hat Default. Stimmt, er hat Kramer hat Prinzell Default. Das heißt, er könnte jetzt auch hier versuchen, Kramer zu doublen. Weil ich glaube, was ich tun werde, ist jetzt hier in Eskivalier gehen und was immer er macht. Aber jetzt sind wir es Also, wenn er Leafs drückt, werde ich wahrscheinlich doublen in mein äh, Dings. Leafstorm. Okay, Leafstorm ist noch ein Move. Macht natürlich äh, quasi keinen Damage. So, und ich bin jetzt hier, glaube ich, frei in meinen Thunderous zu doublen, weil er bleibt nicht drin. Und er könnte jetzt hier in Ark hineingehen, er könnte wieder in Kramor gehen. Und drücke ich einfach nochmal einen Knock-Off und dann Close Combat, wenn er in Kramor geht. Ich glaube, das gefällt mir, einfach nochmal einen Knock-Off hier zu drücken. Und wenn er in Kramor geht, weil er ist diesmal, nicht, diesmal bin ich nicht gedicht seedet, das heißt Kramor kriegt nochmal so um die 25 rum, dann ist er bei 50 rum. Und dann, wenn wir mal das Recovenant kalken, und wenn er irgendwas anderes geht, für diesen Item, also auch ein Win für mich natürlich. So, wenn er jetzt Standard Kramos Set ist und... Was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Oh, ich habe ihn den Dings genommen. Das ist ein So. Da ist das ist Kramor, okay. Wir knocken nochmal weg. So. Also ich mache jetzt logischerweise nicht nochmal 25, aber ich gehe trotzdem nochmal in... Gojo hier. Und wie gesagt, Grass Not Uton Thunderbolt. Wir haben hier wieder ein paar Optionen. Weil jetzt muss ich wegen Roserade keine Op äh, Angst mehr machen. Das äh, stirbt auf jeden Fall noch auf Psychic jetzt. So low wie das ist. Außer hat die Psychic Barry. Die Anti-Psychic Barry. Das könnte sein. Geht er noch für Uton? Nein, er geht für den Defog. Will die Rocks loswerden, was fair ist. So. Bin ich jetzt wild? Gut, er weiß schon, er ist gestefeind. <lacht> was sagt sie wahrscheinlich nicht so viel? Bin ich jetzt wild und gehe direkt für die Grass Not? ich jetzt wild und gehe direkt für die Grass, aber der könnte auch noch versuchen, in Dragapult zu gehen. 
Äh, ich fühle mich wild. Ich fühle mich wild. Weil ich muss, dass falls... Ich weiß, über Prayer weiß ich noch gar nichts. Er hat noch nicht einmal reingebracht. Er könnte die Grasbeere sein. Und dann müsste ich jetzt hier nur einen blicken. Also ich sitze schon mal raus, das ist schon mal gute Nachrichten. Geht ein Rapiria hier? Goff, den haben wir nicht gesehen. Das ist kein Rapiria, richtig? Boom! Wir sind wild, wir sind frei, wir sind die wilden Boys. Weil jetzt stirbt er nach nochmal Grass Knot. Easy. Easy. Nice. Uh, das war nice. Weil das hätte auch äh, easy gepuncht werden können. Wir probieren einfach nochmal für... Ich kann für Psyche gehen können, um fair zu sein hier. Ich hätte hier auch für Psyche gehen können. Psyche hätte auch gekillt. Wahrscheinlich. Äh, war ich ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu sehr mitnehmen lassen von dem Play hier. Äh, Rhyperia. Ne? Das hätte wahrscheinlich auch gereicht. Äh, um fair zu sein, wenn der Max Bedev ist, nicht. Also, Grass Knot ist fein. So, er war äh, Bingsberry. So, das Game sieht wieder deutlich nicer aus. Das kann jetzt hat da in, wie gesagt, ein Fundress. Wir können jetzt hier in Dragapult gehen, um fair zu sein. Würde halt wieder einen Chip tanken. Aber das wäre das ist nicht ganz okay. Dann können wir das mal ein bisschen down zu chippen. Nein, wir killen einfach Rapiria. Nice, weil Rapiria hat er selbst gesehen, macht nicht mehr viel. So, nice. Goodbye, Rapiria. Das sehen wir doch gerne. Äh, ja, Sneebel oder Dragapult wird jetzt kommen. Schniebel oder Dragapult. Und Dragapult heißt für mich Finny, Nebel heißt für mich. Das ist die Frage. Äh, wahrscheinlich. Äh, da Dragapult mixed ist. Da Dragapult mixed ist, ist, ist ein bisschen scary. Also gehen wir von Mix aus. Also die Kalk ist falsch und er kann diesen einen Damage mehr machen mit äh, U-Turn. Das kann natürlich. Also ich weiß. <lacht> ich vertraue mal der Kalk einfach. Und sagt, er ist Mix, der Boy. So, wir haben beide Mon verloren. Für mich ist zwar lokal natürlich ein sehr offensives Mon gegangen, für ihn jetzt ein sehr defensives. Aber Fundy ist halt ein starker Boy gegen ihn jetzt. Ich kann einfach Thunderbolt drücken gegen und immer ganz guten Damage machen. So, er geht in Dragapult, okay. Das heißt für mich, er will wahrscheinlich die U-Turn drücken. Egal was er mir machen will, ich gehe in meinen Fini. Das ist vollkommen okay. Er kann danach in sein Dings gehen. Äh, ja, ist Roserade wieder. Und in der U-Turn. Diesen Cycle finde ich okay. Dann kann ich noch mal überlegen, ob ich in Dings gehe. In mein äh, Bivalop, wie heißt es? Ich gehe ins Oder ob ich das Wildes mache und zum Beispiel in Serena gehe. Das kann ich mir jetzt alles hier noch überlegen. Aber hier die U-Turn, die, 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 die gehe ich ein. Die gehe ich ein. Da ist Thunder so wichtig. Nein, er geht Thunderbolt. Okay, wie viel Damage macht er? Sollte nicht so viel machen. Er ja, ist kein Two-Hit. Das freut mich zu sehen, dass es kein Two-Hit ist. Das freut mich zu sehen. Und ich könnte jetzt hier doublen und Fund und. Dings predikten, aber ich will halt, äh, ich will halt die Leftovers haben. Den drücke ich nochmal Moonblast. Ich will die Leftovers haben, äh, beim drin bleiben. Thunderbolt werde ich auf jeden Fall überleben. Das heißt, er könnte doch Spec sein. Vielleicht ein bisschen Attack Investment oder vielleicht, na, ich, ich weiß nicht genau. Wir gehen aber für Thunderbolt. Gut, das heißt, er sollte down sein jetzt, ne? Weil das killt nicht. Neues, nice. ich bin genau, oh, das war ein Crit. <lacht> ich habe schon gemacht, warum es so knapp war. Eigentlich bin ich in die Wied, um das easy zu tanken. Finde geht für Moonblast. Und das ist ein Dragapult down. Nice. Okay, jetzt sterben langsam schnell Mons. Jetzt sterben langsam die Mons ziemlich schnell. So, mit Dragapult down. Das ist ein einziges Mon, was schnell genug ist für mein Thunder ist sein Sneebel. Und sein einziges Electric Resist ist auch äh, oh, Rosarad ist noch ein Electric Resist, aber Rosarad ist so low, dass ich eigentlich stirbt. So, will ich das jetzt aufbewahren, Fini? Ich bin langsam als Rosarad, langsam als Sneebel, langsam als Arcanine. Kramor könnte ich potenziell äh, Dings taunten und so ein Ist, glaube ich, nicht worth it. Ich glaube, was auch immer hier freins wird, ich glaube, ich werde Fini sacken. Egal, was jetzt reinwirft, ich glaube, Fini wird, wird gut bei Fini heißen. Weil, ist, ja, so low ist es halt auch definitiv nichts wert. Wie gesagt, das Einzige nur da könnte vielleicht Nature's Madison oder Taunt auf Kramo raushauen. Das ist der einzige Wert, den Fini in dem Moment noch hat. Und ich glaube, das ist nicht, äh, nicht den Damage-Wert, den ich potenziell auf einen anderen Mon tanken müsste, was ich rein switche. Ah, könnte Expert Belt gewesen sein mit dem Ragerpult. Das würde Sinn machen, Mix Expert Belt. Das würde passen. Würde auf den Damage passen. Weil Fini, wieder, Fini war ein Beat, dass ich einen Specs Dragapult, äh, Thunderbolt nicht getötet werde. Mit Leftovers, um ehrlich zu sein. So, da ist Flammatron und jo. Da könnte ich tatsächlich jetzt überlegen. Will ich da raus switchen in irgendwas? Nee, ich will nicht Close Combat. Nee, 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 nee. Gut, wir sagen goodbye. Wir sagen goodbye, Fini. Könnte in Militant gehen, aber so ein Falls. Also er ist halt offensiv wahrscheinlich, deswegen so ein Plus Combat würde halt wehtun. 
Und ich gehe jetzt einfach für die Moonblast. Und danach ist das Ding wahrscheinlich schon ein Problem, weil Miltang brauche ich Helfi für Sneebel. Weil Sneebel könnte auch noch sweepen im Zweifel. Da ist der Flare Blitz. Okay, scheint sich noch ein bisschen Chip zu nehmen. Das nehme ich natürlich gerne mit. Wahrscheinlich hat er alle seine Moves Chip nehmen würde. So, jetzt die Frage. Du tankst eigentlich. Komm, du machst nicht viel zurück. Du würdest mit den Attacken nicht so viel Damage machen. Ich muss auf Gojo gehen. Würde... Wenn ich in Thunderous gehe. Thunderous braucht keine KP gegen ihn. Außer vielleicht wegen Screen Speed. Aber wenn ich jetzt hier Arken einmal eingebe. Und ausgeben, dass er offensiv ist. Er würde ein Flare Blitz 271 machen. Würde ich überleben. Und ein Thunderbolt wäre nicht genug. Aber es ist tank Wie viel suchen im Close Combat tanken? Close Combat gegen ein Miltank. Würde um die 50 rum machen und ich, ja, ich mache halt nichts zurück. Wir müssen hier in Gojo gehen und einfach mal Thunderbolt drücken. Oder versuchen ein bisschen rumzuspielen. Was ich tun könnte, was die Option wäre, ist jetzt, ich gehe rein, ich drücke U-Turn auf den Flaps, gehe in Miltank, wieder zurück da rein in den Close Combat. Das hätte ich vorher machen müssen. Ich spiele jetzt mal safe, ich gehe für den Thunderbolt. Und dann auf dem Extreme Speed, für den er geht, kann ich meinen Serena switchen, dass ihr immun wegen Queen Majesty. Und dann ist die Welt in Ordnung. Dann sollte die Welt in Ordnung sein. Aber die Level ist nicht genug. Weil wir wissen, dass er Boots ist. Da ist die Flabits. Jo, leben wir mit 10. Das war tatsächlich der Max Row. <lacht> der Max Row, den ich bekommen konnte. Den ich beziehen, das waren ja genau die, äh, was hat mir gesagt, die 271, die er macht. So, Arkenine auch da. So, wie gesagt. Wie gesagt, hätte er überlebt irgendwie mit Recoil, dann wäre halt, wir haben schon angefangen mit Queen Majesty Gedöns. So wie er muss jetzt, also er muss eigentlich ins Sneebel gehen, weil Kramo Thunderbolt, Roserade, Psychic und Sneebel ist halt das einzige, was er hat. Jo, und Fandi, Fandi goes Brill gerade. It seems like Fandi will Brill gehen. So, da ist Sneebel. Jo. Mr. Sneeps. Mr. Sneeps. Der kann jetzt hier für Eich. Na, er kann auch für einfach für. Ja, muss er kann auch für Low-Kick nochmal gehen. Könnte auch für Low-Kick nochmal gehen. Ja, aber ich glaube, wir gehen trotzdem in Miltank. Wir gehen trotzdem in Miltank, Boy. Miltank kann auch seine Leftovers. Äh. Schniesel, Choice Band. Jo, Low-Kick kann auch sehr Low-Rolls bekommen. Also 48 ist der Max-Roll. Das ist nicht genug Damage. So. Ähm, so, der Max Roll ist 100. Äh, wir würden es nicht überleben und ein Play Rough macht eben nicht genug, ihn zu killen. Deswegen gehe ich hier für Milk Drink. Und spiel safe. Spiel für Milk Drink und play safe. Ähm, danach könnte ich. Ja, äh, logisch, da hätte ich blicken können mit Serena oder so ein Kram, um vielleicht fancy zu werden, aber. Wir wollen uns mal safe spielen, weil Serena kann auch noch Triple Axel spammen, jetzt eigentlich ganz gut. Da ist Nibel raus, in Helmarok, was sein Kramon ist. Okay, will er da roosten mit? Könnte sein. Oder Body Pressen gedöns. Shenanigans. Will er Shenanigans machen? Wir wissen ja, er hat U-Turn Defense. Eigentlich hat er keinen Platz für Bullcup, weil wenn er Bullcup hätte, hätte er noch einen Attacking Move und dann hätte er keinen Roost. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, ich gehe für Stealth Rock. Ist okay, wenn er roostet. Ist okay für mich, falls er roosten sollte. Wenn er selber Rocks legen will, wäre das auch okay, weil ich habe die Boots auf äh, meinem Fundy. Da ist der Roost, okay. Der Roost. So, der ja, Erz für. Nein, jetzt ist er ist nur ein Roost gegangen. Das heißt, äh, ich will einfach mal. Kann ich ein bisschen auf die Nerven gehen? Ich kann versuchen, ihn auf den. Ich kann auch im Zweifel irgendwas hacken. Ich gehe erstmal für einen Seismic Toss ein bisschen zu scouten, was er machen will. Was sein letzter Move ist. Das ist Body Press, das ist Brave Bird. Was, was reden wir hier? Über was reden wir hier, was sein letzter Move ist? Body Press, okay. Das heißt, ich muss ihn einfach raus. Body Press wird wahrscheinlich das mit Time Damage machen. Ja, zu viel. So viel, dass er mich ausdauern würde, theoretisch, wenn wir hier für ewig sitzen bleiben würden. So, wenn wir hier für ewig sitzen bleiben, würde er mich ausdauern. Ich würde mindestens genug KP haben. 
Mobility. Ich könnte nochmal für Seismitos gehen, dann für Milk Drink. Ja, machen wir so. Seismitos Milk, weil ich will nicht getut werden bei Sneasel. Das ist gerade, was ich verändern will. Deswegen gehe ich einfach Seismitos, dann nochmal für Milk Drink. Da ist nochmal eine Body Press. So, wie macht Nokia von Sneasel nochmal maximal 186? Wie viel KB haben wir jetzt? Okay, ich könnte ein Loki tatsächlich überleben. Er könnte erwarten, dass jetzt hier für Roos geht. Er könnte jetzt für Dings gehen. Und wenn jetzt hier, weil er geht für irgendwas und killt meinen Goat, das, das wäre es nicht wert. Das wäre auf jeden Fall nicht wert. Ähm, aber ich muss ihn halt irgendwie damit catchen. Aber die Frage ist, wie und warum und wann. Ich gehe nochmal für Size mit was. Wir müssen hier Mindgame spielen, weil ich brauche einen freien Switch in Gojo und den kriege ich halt nicht. Den kriege ich auch nicht so einfach. Wenn er nicht für Roost hier geht, dann <lacht> kill ich ihn natürlich. Er geht für Roost, das ist okay. Hier muss ich noch ein paar Mal für Roost gehen. Ich habe die, das Gute ist, dass ich halt immer noch meine äh, Dings habe. Jetzt ist, äh, muss er danach nochmal für Roost gehen, logischerweise. Ich will ihm mal versuchen, ob ich ihn vielleicht gedings kriege. Äh, wie heißt es? Conditioned kriege, dass er schön für Roost geht. Damit ich halt irgendwann meinen freien Zwischen Funny kriege. Jetzt kann er für nochmal okay, noch von Roost, okay. So, das waren jetzt drei Roosts. Jetzt sind wir echt so in der Phase, wo ich Roost ausdauern muss. Und ich, mein, ich habe bisher. Wir ja nur auf einen Milkrank gegangen. Wegen der, aber fährt wegen der Recreation. Eigentlich wäre ich zu zwei Milkranks gegangen. Also kann sein, dass die Recreation vielleicht sogar mehr anfangen. Das ist ja wirklich ein Stallfest werden sollte, weil ich nicht hoffe. Ja, so, was heißt Toss? Und danach, wenn er für Body Press gehen sollte, würde ich für einen, ich für einen Milk Drink. So, Body Press. Plop. Ja, und dann muss ich für Milk Drink hier gehen. Ich kann auch mal, ich muss, kann auch mal anfangen, den Body Press Damage zu kalken. Um Fernsehen sein, sollte ich vielleicht noch der Body Press hier machen. Aber ja, jetzt ist der Milk Drink dran. Und ja, passive Recovery zu haben mit Leftovers ist in diesem Match auf jeden Fall praktisch. So, da ist nochmal eine Body Press. So, von 100, 300 irgendwas, um die 100 hat es gemacht. Da habe ich jetzt, um fair zu sein, ich kann meinen ersten Kaffee nicht mehr sehen. Corvid Knight. So, Fight. Das heißt, ich muss nur healthy genug bleiben, um im Zweifel noch ein Dings zu tanken. Kommen halt Defog. Body Press. So, kommen wir jetzt nochmal drauf. So, was haben wir jetzt? Komm mal, komm mal. Zeig, sei nicht so schnell, sei nicht so schnell. 204, äh, 102 Damage. Machen wir die, das mal runter, bis wir auf 102 Damage gehen. Weil das ist schon sehr wenig Damage. Ähm, trotzdem muss ich jetzt hier Milch trinken, um fair zu sein. Selbst wenn ich jetzt hier weiß, dass er roostet. Gluck, gluck, gluck. Da ist der Roost. Ich zähle mal weiter Roost. Das Problem ist halt momentan, ich würde gerne das Spiel früher beenden. Ich würde gerne, aber wenn ich den Player falsch mache, bin ich der, der gefickt ist. <lacht> bin ich der, der gefickt ist. So. Bodypress hat auch nur 16 PP. Also das auch zu merken. Ich habe mit das heißt, mehr PP, als er mit Bodypress hat. Ich zähle jetzt nicht die Bodypresses noch. Da habe ich jetzt da bin ich ein bisschen übel verloren. Ist jetzt eine sehr langweilige Teil des Matches. Aber ich müsste es halt eigentlich gewinnen, ne? Über lange Zeit gesehen. Alle zwei Body Presses muss ich Milk trinken. Aber dadurch, dass ich halt die passive Recovery mit Leftovers habe. Kann ich noch mal Size Toss gehen? Kann ja gleich mal schauen. Weil jetzt der. Jetzt müsste er gleich nochmal müsste noch mal für Roost gehen. Hier ist die Body Press. So. Auch jetzt hier einfach die Crit Body Press, könnte natürlich sein. So, Milk Drinks bin ich bisher für 3 gegangen. Gehe ich für Nummer 4. Wenn er jetzt für die fünften Roos geht. Also, bisher scheint es ja ganz gut zu laufen für mich. Leftovers for the win. Da geht er seinen Roost. Jo, Roost. Okay, Roost Nummer 5. Okay, jetzt wird kein PP. Also, ich würde den PP-Wall gewinnen. Nehmen wir halt mal das mal fest zumindest. 
Den PP War würde ich gewinnen. Problem ist, ich muss auf jeden Fall auch genug Dings haben. Bing, bing, bing. Seismic Toss. Mal überlegen, wenn er. Ich bin bisher für. Bin ich für genauso viel Seismic Toss gegangen, wie er Body Press ist? Habe ich vorher schon mal Seismic Toss gedrückt? Nein, habe ich nicht. Ähm. Hier nee, habe ich nicht. So, ist die Frage. Bin ich nach. Leftovers. So, jetzt machen wir 100 irgendwas Damage. Ich drücke nochmal Seismic Toss. Weil wenn das der Fall wäre, müsste auch bald auf die Body Presses ausgehen. Das habe ich bisher nur gegen den gedrückt, ne? Dann habe ich, drücke ich mehr Seismic Toss als er Body Presses? Höchstens einen, weil immer der Roost jetzt zwischendurch mal gedrückt hat. Weil er zwischendurch mal den Roost gedrückt hat. So, aber wir sehen, wenn wir diesen Zyklus beibehalten, zwei Body Presses, Milk Drink, zwei Body Presses, Milk Drink, langsam gewinne ich KP dazu wieder. Das heißt, irgendwann bin ich auch wieder healthy genug nach dem ganzen Gedöns, dass ich durch meinen Switch machen kann, weil wie gesagt, ich brauche Milk Tank noch healthy genug, dass er mindestens einen Low Kick tanken kann, damit ich ihn zwingen kann, zu zwingen muss zu predikten. Jo, spannender Teil. Sehr spannender Teil. Da ist ein Roost, Nummer 6. Bing. No. Und ich bin voll KP. So, ich bin jetzt aber für 24, das kann ich nicht sagen. Eigentlich müsste er dann, wenn er genauso viel Body Press gedrückt hat, wie ich, müsste er schon längst auf Body Press aus sein. Ah, Herr Pressure. Siehst du mal, ganz vergessen, dass er Pressure hat. Ja, dann will ich einen PP-Boy nicht gewinnen. Logischerweise. Er hat ja den Pressure. Defog. Dann gehe ich hier nochmal für Rocks. Der hat ja Le Pressure. Boink. Ich wundere, warum meine Dings so schnell ausgehen. Mhm. Aber die PP verliere ich ja nur durch. verliere ich ja nur von Dings. Von. Das heißt mit das. Weißt du, was ich auch tun kann? Eigentlich habe ich dann, also äh, ich habe bisher 22 Stunden, eigentlich 11 gedrückt, habe ich theoretisch. 11 habe ich bisher gedrückt. So, nochmal Seismic mit das. Ich habe noch Player, also wenn das hier wirklich ein PP War werden sollte. Aber das heißt, ich habe nicht genug Seismic Tosses, um ihn. Was ein. Ne, okay. Also ich habe nicht genug Seismic Tosses, um ihn zum Dings zu zwingen. Das ist wohl So viel KP habe ich jetzt hier noch übrig. 185. Wie viel macht äh, Sneezer? Vielleicht war das hier alles sinnlos, was ich hier getan habe gerade. 186. Aber leider lebt es nicht. Du, 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 du. Können wir einen Player auf da reinwerfen? Milk Drink. Überlegen. Im besten Fall, also im besten Fall kriegt er noch zwei, ein paar Low Rolls mit Dings. Mit, äh, was schon mal Jigger. Body Press, da ist Bruce Nummer 7. So, guck mal, gehen wir vom Body Press aus. Was Corviknight kriegt zwei 102er Rolls, gehen wir mal von aus. Dann wären das 204 Damage. Ich krieg zwei Leftovers dazu. Oh, jetzt muss ich die Tasche rausholen. 3, 8, 5. Ich gehe schon mal auf noch einen Seismic Toss. So, 3, 8, 5. 16% wären dann mal 0,16. Bam. 61 KP kriege ich. Das heißt, ich kriege dann eine Bordress Leftovers, eine Bordress Leftovers, zwei Leftovers dazu. Und halt, das sind ein Sechzehntel, nicht 16%. Prozent. Und das ist was ganz anderes. Ähm. Bam, 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 bam. 16. Das ist selber. Ein Sechzehntel. Ach, ja, ja, ja. Ah, ja, ja, so. Das heißt mit, was es ist. So. Ah, jetzt bin ich halt drin. Jetzt halt alles machen. Jetzt geht er nämlich für irgendeinen Attacking Body Press wahrscheinlich. Ne, geht für YouTube tatsächlich. Okay. Leute. Wir haben es langsam, aber sicher haben wir es geschafft. <lacht> ich habe noch Seismic Tosses und er, er hat zuerst die Geduld verloren. Ich konnte noch ein bisschen Mathematik machen. Wir haben die Mental War hier gewonnen. So, wir kamen tatsächlich vor, voran. Wir kamen voran, Leute. 
Wir kamen voran. So, er geht hier rein. Ist okay. Hm. Selbst wenn er jetzt hier für Sludge Bomb gehen soll. Für was brauche ich dich noch? Für nichts Wichtiges eigentlich, um her zu sein, ne? Hm, ja, für nichts Wichtiges. Schön raus. So, geht jetzt hier die Sludge Bomb? Oder nicht? Geht er für Lizid? Lizid. Neues. Nice. Das funktioniert. Das heißt, jetzt gehen wir für die. Ähm, gehe ich für Triple Axel oder für was genau gehe ich jetzt hier? Kann ich mit zwei Triple Axels Corvenite killen, ist die Frage. Ja, kann ich. Wenn wir hitten, natürlich. Aber machen wir das nochmal. Machen wir das doch mal. U-Turn wäre gegen äh, Roserade wahrscheinlich noch nicht genug, ne? Nur Roserade. Jo. Oh, tatsächlich wäre es genug gewesen. Guck mal. Wenn er offensiv ist. Wir wissen noch nicht, dass er offensiv ist. Also U-Turn wäre wahrscheinlich besser. Wäre ein optionaler Play gewesen. Aber Triple Axel covert halt auch den Switch in, äh, in Dings. Wir hitten. Nice. Und Rosarad ist down. Das freut uns zu sehen. Freut uns zu hören. Freut uns eigentlich alles drüber. Rosarade ist down. Und dann können wir eigentlich... Weil wie gesagt, du bist noch nice für Sneasel, weil ich glaube, ich kann einfach mit Sneasel mit der U-Turn. Ich bin halt garantiert schneller wegen Choice Bings und da kann ich nicht Eis schaden. Die U-Turn kill ich ihn garantiert. Ich glaube, ich habe ihn in Checkmate. Außer ich übersehe irgendwas. Ich glaube, ich habe ihn in Checkmate. Wegen dem Guys Not Play. Und weil <lacht> ich den einfach, einfach runter und äh, getippt habe mit. Ich wollte, ich war, ich war dabei. Ich wollte gerade eigentlich raus switchen den Fundy, den Play machen. Aber dann hat er eher die Nerven verloren. Helmrock. Den kennen wir doch schon. Den guten. So. Muss ich den Boy leider wieder rausdauern, wie es aussieht. Weil der zu low ist. Und in Fushigo gehen. Um noch ein paar... Ja, für die Glück kann ich jetzt sacken. Den brauchen wir nicht mehr. Ich werde jetzt einfach reingehen. Ein paar Moves drücken, dafür sorgen, dass er wenigstens ein bisschen Chip hat. Und dann mit äh, Funny Sachen machen. Jo, jetzt habe ich genug Sack Outlets. Kann ich einfach in den Dings gehen. Entweder geht er für U-Turn, ich sacken gegen Sneasel. Ist auch okay, dann gehe ich in Terina wieder, drücke U-Turn. Kill Sneasel oder krieg Momentum und krieg Thunderbolt und kill irgendwen. Also die Welt ist in Ordnung. Die Welt ist in Ordnung, alles. Alles gut. Ich bin Roost. Das passt. Das passt mir. Und ich gehe einfach für. Close Combat für Maximum Damage, ne? Einfach Close Combat für Maximum Damage. Ist mir egal, ob mich killt. Ich krieg mindestens einen Close Combat Schaden würde haben. Ah ne, nicht unbedingt garantiert, weil äh, ich könnte auch auf Close Combats. Meine Close Combats könnten mir ausgehen. Meine Close Combats könnten mir ausgehen. So, Body Press. Deswegen drücken wir erstmal nur auf Knockoffs. Jetzt drücken wir mal noch einen Knockoff. Weil das ist auf jeden Fall genug für Fundy hier. Um, um ihn zu killen. Ach Mist, diesmal reicht doch nicht. Da ist noch ein Roost gegangen, muss ich noch einen Haken setzen. Das Combat wieder. Ach nee, er, 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 okay, er, 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 hat, er hat genug. Er hat genug. Er hat genug. Weil Thunderbolt ist in dem Fall jetzt genug. Und dann kill ich entweder ihn oder Sneasel. Und dann ist Checkmate. Kill ich auch Sneasel mit dem Thunderbolt, fair zu sein. Fährt zu sein. Nee, tu schon nicht mal. Siehst du mal. Aber wir haben noch genug andere Mons. Wir haben jetzt hier den Thunderbolt. Ja, das Niesel überlebt tatsächlich einen Thunderbolt. Fun Fact. Aber wir haben noch unser Milchtank übrig. 
Wir haben noch unser Serena übrig. Ach, ja, außer ich übersehe irgendwas, sollten wir ihn in, in Checkmate haben. Thunderbolt, Boink. Dann können wir den switchen. Oder die Verbindung wird schon wieder unterbrochen. Ähm, okay, ehrlich gesagt, weiß ich an diesem Punkt nicht, ob wir es nochmal noch mal spielen werden oder nicht. Weil das gerade ziemlich lang war. Ähm, ich äh, werde mich melden. Okay, wir haben es nicht geschafft, uns hier zu rekreieren. Wir konnten, Chiri hat sich nicht gemeldet, deswegen haben wir weitergespielt. Mein Miltank ist jetzt voll. Äh, ich werde so spielen, dass wir das 90%, um fair zu sein. Das war, ich weiß nicht genau wie viel, also es war um, um die 90% rum. Und genauso werden wir jetzt auch weiterspielen. Und genau, jetzt die Überlegung, wie wir genau weiterspielen. Also ich setze auf jeden Fall raus in meinen Miltank. Und genau, ich muss jetzt so tun, als wäre das 90%. Also es wäre auch trotzdem mein Switch. Mein Switch, weil wir schon, wenn er wenn für Low Kick gehen würde hier. Statt einen Ice Move oder so, dann würde ich danach in Serena gehen. Weil Serena lebt im zweiten Leben Low Kick, garantiert. Wenn das Sinn macht. <lacht> Für euch. Also, hier ist alles ein bisschen, bisschen shaky, weil, wie gesagt, eigentlich Miltank war ich low. Wir haben die PP-Stall haben wir jetzt auch nicht gemacht. Ähm, deswegen sein Corvener hat noch alle PP und mein Miltank auch. Den wollen wir natürlich nicht rekreieren. So, genau. Das wäre jetzt eigentlich ein Two-Hit. Eigentlich wäre das ein Two-Hit. Eigentlich wäre das jetzt ein Two-Hit. Äh, deswegen switche ich jetzt raus in Serena. Deswegen switche ich jetzt raus in Serena. Das würde ich mich jetzt tun. Wenn das ein, weil das ein Two-Hit wäre. Das wäre eigentlich ein Two-Hit. Ich sage dir sag das nur kurz auch Bescheid. Dass ich das auch so mache. Weil mit 10% weniger ist Low Kick ein Two-Hit. Deswegen spiele ich jetzt auch so und gehe nicht für Milk Trick oder so, sondern wenn das ein Spiel passiert wäre eben, dann wäre ich in Serena geswitcht. Weil Serena in Low Kick leben würde. Jo. Er doubled jetzt. Wie gesagt, ob das jetzt eine Prediction war oder wie auch immer, das kann ich jetzt nur schwer sagen. Ähm, ich sag's on camera, ich hätte es jetzt so gespielt. Ob er es genauso gespielt hätte, hopp, äh, geh, geh aber davon aus. Sind wir alle fair. Wir gehen, sind alle fair hier. Sind alle zum Spaß hier. Also, wir wollen natürlich alle gewinnen, aber äh, wir wollen natürlich alle fair gewinnen. Genau. Deswegen hätte ich das jetzt so gemacht. Und jetzt die Frage, jetzt würde ich wahrscheinlich einfach dich sacken. Jo. Und einfach nur repeatedly für, warte mal, wie viel, ich brauche halt Damage auf ihn. Ein bisschen Damage brauche ich ja. Wie viel mache ich mit, mit äh, Knockoff gegen dich, mit meinem Serena? Äh, bringt das ihm garantiert in Knockoff? Sieht so aus, wenn er kein Item hat. Er hat auch nur Body Press, um fair zu sein. Ja, ich würde einfach für Triple Access, ja, Triple Access gehen. Er hat nur noch... Theoretisch hat er nicht mehr so viele Roos. Ja, ich will repeatedly für Triple Access gehen, um fair zu sein. Um ihn low zu halten. Ich bin bereit, meinen Serena hier zu sacken. Damit ich ihn damit Fundy killen kann. Da ist U-Turn. Das ist fair. Das, die Welt ist in Ordnung. Die Welt ist in Ordnung. Er kann jetzt nicht. Er äh, muss ins Niesel gehen, logischerweise. <lacht> er hat kein anderes Mon. Er hat kein anderes Mon. So, und weil Sneasel jetzt in aller Range ist, würde ich jetzt hier theoretisch meinen Miltanks hacken. Gegenüber. Oder würde ich meinen Hanemis hacken, um fair zu sein. Ähm, weil es ist vollkommen egal. Überlegen, was muss ich jetzt hier hacken? Hm. Ich will jetzt hier Miltank sacken oder will ich dich nicht für meinen Hanemi sacken? Irgendwas müsste sterben hier. Ne, ich würde Miltank sacken, ja. Miltank wird jetzt hier gesackt werden. Weil Miltank hat jetzt auch nur noch sehr wenig äh, Seismitosses eigentlich und deswegen könnte ich keinen pp Warp gegen äh, Covenant mehr machen. Da ist der Poison Jab. Das könnte mich two-hitten hier. Die gehen davon aus, es würde mich tun. Aber wie gesagt, ich wollte es ja sacken. Ich wollte es ja eigentlich sacken hier. Hm. Ich würde jetzt hier für die Rocks gehen. Wie gesagt, ich würde hier vielleicht sterben. Vielleicht kriege ich die Rocks raus. Ähm. Das ist halt doof, ne? Weil ich für den Attack Move die erstirbt halt. Deswegen äh, muss ich für irgendwas hier gehen. Da sind die Rocks. Und dann würde ich einfach nochmal für Rocks Ich würde einfach durchgehen für Rocks gehen. Ähm, eigentlich will ich, ist halt doof. Ich weiß nicht genau, was er jetzt macht, ne? Ähm, ne eigentlich hätte ich jetzt Rocks hier. Ja, Poison Jab wird mich hier killen. Ich gehe jetzt einfach für Play Rough gehen, wahrscheinlich. Ja, Poison Jab, komm mal, kill mich. Kill mich wenigstens jetzt, damit ich auch sterbe wirklich gegen Sneasel. Natürlich lebe ich. Oh, warum lebe ich denn? 
Okay, eigentlich will ich hier sterben. Ich hätte mal auf Rock gehen sollen. Aber ich wollte, weiß, wusste halt nicht, ob er jetzt in, in seinen Covenant geht oder so. Und ja, jetzt auf jeden Fall GG. Nein, ja doch, nicht, weil ich sterbe. Ich wollte wollt, wollt ja sacken, das war das Wichtige, dass ich gesackt werde. Weil damit ich Miltank nicht gegen Covenant drin habe. Cool, ich sterbe. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also ich wäre gegen Sneasel hier gestorben eigentlich. Das wäre der eigentliche Plan gewesen. Dann wäre ich in mein Gojo gegangen, gegen Corviknight, hätte Thunderbolt gedrückt. Er wäre entweder geswitcht, wäre gestorben oder daran gestorben, was auch immer. Und es wäre eigentlich ein 1-0-Sieg für mich dann theoretisch gewesen, wenn jetzt Sneasel... Theoretisch dann gehen wir davon aus, Sneasel wäre jetzt noch am Leben. Ich wäre in Serena gegangen, hätte U-Turn gedrückt, entweder ihn gekillt und dann bla bla. Ja, schön, jetzt. Thunderbolt. <lacht> ähm... Ist ja die Frage. Lassen wir es jetzt so. Ich werde es auch klären. Ich werde es auch klären. Entweder habe ich jetzt hier 2-0 oder 1-0 gewonnen. Eins von beiden. Ein sehr messy Game auf jeden Fall. Tut mir leid, dass es das jetzt so doof geworden ist. Beide einmal die Seed. Also im zweiten Mal war tatsächlich ich verantwortlich. Muss ich auch anmerken. Ne? Da bin ich aus dem Versus Mode rausgeflogen. Also jeder einmal die Seed hier. Laut dem Game habe ich jetzt 2-0 gewonnen. Eigentlich war es, glaube ich, ein 1-0-Sieg, weil ich hätte einmal noch äh, Serena dann. Oder nee, wäre es auch so ein 2-0-Sieg gewesen? Es wäre auch so ein 2-0-Sieg gewesen. Stimmt. Serena U-Turn in, in Dings. Funderous. Ne, ja, vielleicht Funderous noch hacken müssen, nachdem wie es passiert wäre. Ja, die Speed wäre ich vielleicht anders noch hacken müssen. Aber okay, komisches Game. Wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste. Ob es wirklich ein 2-0-Sieg ist oder ein 1-0-Sieg ist, werde ich noch besprechen. Das ist auch erstmal irrelevant. Werde ich dann gleich auch am nächsten Spieltag sagen. Aber wenn euch das Match gefallen hat, was fragwürdig ist, schaut euch die Seite meines Gegners an. Aber ansonsten ist das alles von mir. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.